Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser tudo sobre o meu MBA em Londres. Bom, então eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram é, sobre perguntas que as pessoas gostariam que eu respondesse sobre o meu MBA, né? Quando eu tava pra fazer, eu comecei a fazer o curso, eu procurei no YouTube algum vídeo sobre isso, de MBA de brasileiro fazendo aqui em Londres, e eu não achei nada. Então eu acho que vai ser legal eu responder nesse vídeo das perguntas que o pessoal me fez. Primeiro de tudo, eu queria falar como que foi pra mim. Por que, que eu resolvi fazer o MBA? Eu acho que além da questão profissional, é... eu, sou... eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma certa insegurança, assim, eu nunca acreditei muito em mim. Então, às vezes, eu fico me desafiando, eu fico colocando situações na minha vida pra ver até onde eu chego, sabe? Pra eu tentar ir além, sempre um pouquinho além. E assim, gente, quando eu cheguei aqui, eu até coloquei num vídeo que eu deixei passando aqui no card, as minhas dificuldades que foram quando a gente chegou pra morar aqui, né? Nós chegamos em 2019 e, assim, eu tinha muita insegurança com o meu inglês. Mesmo a gente falando inglês, eu tinha insegurança. Então, pensa, você fazer um curso de MBA vai exigir muito o seu inglês, né? Principalmente acadêmico. Então, era uma coisa que eu pensava assim, ai, será que eu vou dar conta? Será que vai ser que eu vou ser capaz de conseguir fazer? E tá sendo muito bom. Eu ainda não terminei, já passou só o primeiro trimestre. Então, é isso. Se vocês não têm confiança em vocês mesmos, assim como eu, é uma boa forma de você ficar evoluindo. Você sempre coloca um desafio pra você e vai indo step by step. Bom, vamos lá então para as perguntas que eu recebi no Instagram. Como foi a escolha do curso? Eu tô olhando aqui que eu anotei, tá? Desde que eu era criança, eu sempre quis cursos e coisas relacionadas à parte internacional, né? Então, eu sempre gostei muito de inglês e tal, sempre fui para esse lado. E no Brasil, eu já trabalhava no departamento internacional de um banco. E aí, eu também fiz meu bacharelado, minha graduação em comércio internacional. Então, eu só segui, entendeu? Eu fui buscando os cursos que tinha aqui em Londres em comércio internacional, que podiam né, serem agregadores e tal, então eu, eu escolhi coisas que tinham a ver com management, com liderança, para eu poder desenvolver mais essa parte em mim. A segunda pergunta é, quais foram as exigências para você entrar no curso? E, primeiro de tudo, você precisa apresentar a proficiência do inglês, né? Que aí essa também pode até ser um assunto para um outro vídeo, que eu posso explicar como que eu fiz. A proficiência do inglês, que é pelo aquele curso, o IELTS, né, que eles chamam. Existe o TOEFL e existe o IELTS. O TOEFL é mais para quem faz coisas acadêmicas nos Estados Unidos e o IELTS é mais para a Europa. Então foi isso, a primeira coisa que eu fiz já foi começar a estudar para o IELTS. IELTS, tem gente que fala IELTS, tem gente que fala IELTS, eu vou falar IELTS, tá? E aí foi isso. Então, assim, gente, o que, que eu fiz, né? Eu sou meio doida. Eu quero as coisas pra ontem. Então, como você pode marcar a prova e fazer quando você quiser? Eu falei, cara, eu vou precisar, assim, estabelecer um deadline pra mim. Então, eu vou marcar a prova e depois eu corro atrás. Eu não sabia nada o que caía na prova. Tipo assim, eu não tinha noção de como que era a prova. E a primeira coisa que eu fiz foi marcar a prova. Se eu não me engano, na época eu paguei 180 libras. E marquei a prova pra assim, vamos supor, eu decidi hoje que eu realmente quero fazer o MBA. Três meses a partir de hoje foi a data que eu marquei a prova. Então, eu marquei e saí correndo atrás do prejuízo. Então, eu sabia que assim, a partir daquele dia eu teria três meses pra estudar, me dedicar, pra eu conseguir passar. E fui correndo atrás do conteúdo pra eu estudar. Então, foi isso. Eles exigem isso. Eu posso fazer um vídeo é, explicando como foi que eu fiz, o método que eu fiz, porque eu estudei sozinha. Tem muita gente que faz cursinho, mas eu estudei sozinha para prova. E eu consegui uma nota. Depende de faculdade para faculdade a nota exigida, tá? Para você passar. E também depende se é assim, se é um MBA, se é um PHD, se é só uma graduação. Então, assim, para eu fazer MBA na, na minha faculdade... Eles pediam, acho que 6,5 era a nota mínima overall, né? Porque você tem é, reading, listening, speaking e writing. Então, você precisa ter 6,5 de overall. E eu tirei 7, gente. Eu fiquei tão feliz. Meu overall foi 7. Então, eu passei uma coisa a menos, né? Depois que eu passei, eu fui ver como era o processo seletivo para entrar. Então, é, eu vi que tinha que apresentar o sua, seu certificado de proficiência do inglês pelo IELTS. Eu precisei mandar uma cópia do meu currículo com a minha experiência, porque como o MBA é uma coisa mais profissional, é, eles querem saber o que, que você tem, né? Mas assim, no final das contas, eu não sei se muda muita coisa, porque tem gente que é, faz, tem aula comigo e eles trabalham tipo em coisas bem aleatórias, assim, sei lá, é, hotel, cinema, 
restaurante. Então, eu não sei se tem o que, que eles, qual é a exigência deles para verem o currículo, entendeu? Pediram um comprovante do meu histórico escolar, do ensino médio, se não me engano, e do ensino fundamental, eu acho que eu mandei os dois. Bom, gente, eu tô editando o vídeo agora e eu percebi que esse tipo é uma coisa muito importante que você tem que apresentar, que é o diploma da sua graduação, né, do seu ensino superior. Então, essa é uma das exigências também que eles pedem na hora de você fazer a aplicação do seu curso. É, também fiz uma carta... Como é que chama aquela carta? Esqueci o nome. Eu acho que chama... Cover letter? Cover letter. Fiz também, com um breve resuminho lá do que eles pediam. E... Hum, a escolha do curso, acho que foi basicamente isso. Comprovação do IELTS, o currículo, histórico escolar. Ah, uma coisa muito importante, o visto, né, de permanência aqui no Reino Unido. Então, eu precisei mandar isso também. Aqui eu, eu estou como italiana, né, então o meu visto é atrelado ao meu passaporte europeu. Então, eu mandei a cópia do passaporte, a cópia do visto, o currículo, o IELTS, histórico escolar com um negócio de nota do ensino médio. E a cover letter? Foi isso que eu mandei. Próxima pergunta é, foi fácil de entrar? Como foi o processo seletivo? Bom, então, logo depois que eu mandei essas coisas, eu escolhi meu curso, né? Mandei todas essas coisas e aí a gente fica na espera para ver se você vai ser aprovado ou não. Eu acho que durou mais ou menos um mês e que também já entra em outra pergunta, que perguntaram se tem bolsa, se existe essa opção, e foi uma coisa que eu tentei fazer. Então, assim, tem toda uma explicação lá no site de como você faz pra você tentar a bolsa, né? E aí eu fiz, gente, trabalhei com um professor lá, que eu até posso contar no vídeo do IELTS, que me ajudou muito na, no processo, né? E fiz uma redação, contando uma história lá, pra ver se eu consegui a bolsa, e mandei. Não consegui. Mas tudo bem, eu tentei, isso que importa. <risos> Sempre é bom tentar, né? O não a gente já tem, eu sou dessa seguinte opinião. O não a gente já tem, então bora correr atrás assim. Tive o um não, mas tudo bem, bola pra frente. E esse foi o processo seletivo, então eu mandei todos os documentos. Aí eu recebi o um e-mail falando que eu tinha sido aprovada no processo seletivo, que eu começaria em maio de 2021. Agora nós estamos em novembro de 2021 e eu estou no segundo trimestre. A próxima pergunta é, como está sendo o ritmo? Gente... É puxado. Então, assim, né? Na, no meu curso tinha a opção de você fazer full time e tinha a opção de você fazer part time. A opção part time, você, eu teria aula de terça e quinta e teria duração de dois anos. Porém, eu tenho outros planos e eu também sou meio apressada para as coisas. Então, assim, quanto mais rápido terminar, para mim é melhor. Eu prefiro me sacrificar, correr atrás do prejuízo para acabar rápido, do que ser mais de boa e demorar um ano a mais. Então, eu resolvi estudar no full time, que é um ano de curso, aula toda terça, quinta e sábado. Então, o meus, todos os meus sábados assim estão comprometidos. A aula de terça e quinta vai das seis da tarde até as nove da noite. E a aula de sábado vai das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Então, é o dia todo e é bem puxado. Fora as aulas, assim, os professores, eles ficam batendo muito na tecla de que You are in level 7, you're not in the graduation anymore. Então, eles ficam falando, meu, é esperado de você um, um certo nível, assim, um certo patamar, sabe? Eles ficam falando assim, vocês, é esperado de vocês que vocês vão atrás do conteúdo, que vocês vão estudar sozinhos, que vocês... Não, a gente não vai ficar dando as coisas mastigadas pra vocês, sabe? No começo, quando os professores ficam falando isso, fica mãe, professor, me ajuda, tá bom, eu sei o que fazer. Mas aí você vai, você tem que entrar no ritmo, né? Você meio que não tem opção, ou vai, você fica pra trás. E aí eu tive que entrar nesse ritmo, né? De ler muita coisa, ficar, né? Keeping up, assim. E aí no final do primeiro trimestre chegaram as partes dos assignments. Que eu achei que eu fosse ter prova, normal, igual na faculdade. Só que não, gente. Aqui são trabalhos que você tem que entregar, sabe? São dissertações mesmo. Então, assim, no começo, no primeiro trimestre, eu tive quatro matérias. International Operations, International Finance, International Marketing and Innovative uh, Thinking, alguma coisa assim. E International Leadership e Entrepreneurship. E aí, cada matéria tiveram dois assignments com exceção de finanças, e eu tinha que escrever 1.500 palavras em cada um. 
com aquela, toda aquela coisa era tudo de referência bibliográfica, bibliografia, sabe que esse negócio chato de fazer? Aqui no Brasil é a BNT, mas aqui é Harvard Reference, então você tinha que ficar tudo bonitinho, sabe? Igual aquelas coisas chatas de TCC do Brasil, é igualzinho, gente. E aí foi isso, então assim, essa parte pra mim foi muito puxado, pegou muito, porque assim, eu tinha todos os prazos pra entregar, e mais ou menos tudo na mesma semana, com tudo isso de coisa pra fazer, então eu tenho que escrever um pouquinho todo dia, e de matéria diferente, você imagina a cabeça, fica aquele bololô de coisa que você não sabe o que você escreve primeiro. E aí foi isso, eu até dei uma choradinha. Foi muito puxado no final, mas aí depois que você entrega tudo, você faz um... Que alívio, graças a Deus. E aí, tô pra fazer um vídeo, né, que saiu o resultado, eu tive um ótimo resultado no final do primeiro trimestre, e eu vou gravar um vídeo sobre como foi a premiação. Próximo vídeo que eu vou postar, exclusivo. E aí foi isso, então assim, agora no segundo trimestre eu tô um pouco mais habituada, né, com o ritmo e tal. Então assim, o que eu tô fazendo? Eu tenho um calendário onde eu separo todos os dias certinho quantas palavras, pelo menos, eu tenho que escrever pra dar conta de lá no final eu conseguir chegar no total. E detalhe, gente, agora não são mais 1.500 palavras. Nesse segundo trimestre são 3.000 palavras cada assignment. Porém, tá melhor, porque eu tenho agora só três matérias. Então, eu tenho Strategic Management, Research and Methods, que é pra você fazer... Como eu... Ensinando você a fazer um TCC. E Human Resources and Changes, que é uma matéria muito legal, até que eu tô gostando. Tô, inclusive, terminando esse assignment, vou ter que escrever mais um pouquinho hoje, inclusive. E aí é isso. Então, eu tô... Tá chegando perto do prazo de novo. Tenho menos de um mês pra terminar tudo, mas se Deus quiser, tá tudo certo. Aí também me perguntaram se eu tinha escolhido o meu tema final de dissertação. Eu pedi também no meu Instagram as ideias para o pessoal me ajudar. Que eu, a gente tem que escolher o tema do, de, do que você vai falar no seu TCC final um trimestre antes. Se nem que eu vou combinar junto amanhã, que eu já vou ter que falar o negócio que eu vou escrever no final. E eu já tive que falar. Então assim, eu tive, tive várias ideias, inclusive muito obrigada por todo mundo que me assiste aqui, que me ajudou lá no Instagram. Mas sim, eu escolhi. É, eu tentei ficar também nessa parte internacional, né, do negócio, international business, etc. Porque tava tudo muito amplo, né, tudo meu professor... Gente, meu professor é um barato. É, inclusive a foto que eu postei no meu Instagram de ontem, do evento, vou deixar ela aqui. É o meu professor que vai ser o meu supervisor, orientador do TCC, né, do Final Dissertation Project. E aí é ele que vai me ajudar. E aí é muito engraçado, porque eu trazia várias ideias pra ele. E aí ele virava pra mim e falava assim... But that's not sexy enough, is it? Ele falava que não era sexy o suficiente meu, o meu título, o meu tema. E aí eu mandava um pera e ficava assim, It is sexy enough for you. Tipo, <risos> pelo amor de Deus, homem, só me fala um negócio pra eu escrever pra gente não perder tempo. Blá, blá, blá. E aí, no final das contas, eu decidi fazer sobre quais foram as estratégias de internacionalização das áreas. Esse foi o meu tema. Tô muito feliz porque, assim, juntou duas coisas que eu gosto muito, que é fashion, né? Fast fashion, que é a Zara. Eu adoro a Zara, é uma das marcas que eu mais uso. Essa brusinha, inclusive. E as estratégias de internacionalização, né? Então, assim, eu posso falar sobre liderança, posso falar sobre marketing, eu posso falar sobre é, os processos né, da empresa, as estratégias de management. Se teve diferença de ir pro Brasil do que ir pra Índia, por exemplo. Essas coisas, sabe? Ah, eu adoro isso. Posso ficar falando aqui, mas vocês às vezes não vão gostar, né? Sei lá. E aí, finalmente, uma das perguntas que mais me fizeram é se é pago o meu MBA e quanto custa. E sim, gente, é pago. Como eu disse, eu tentei a bolsa, né, mas eu não consegui. Porém, eu sei que existe a opção de você fazer um financiamento. Então, assim, você pode pedir um financiamento estudantil. Eu não sei se é como FIES, porque eu também não sei de como funciona o FIES no Brasil, mas muitos dos meus amigos aqui utilizam esse daí. Inclusive, a maioria das pessoas aqui utilizam isso. Que aí o governo deposita para eles o valor do trimestre e depois você paga com juros, né? Eu não vou saber falar muito direito porque eu não utilizo desse financiamento. Mas sim, é pago, eu pago ele todinho no meu bolso. Não é por mês, tá, gente? Não é por mês igual no Brasil o pagamento. Então, assim, existem algumas opções, se não me engano, de pagamento. E nós fizemos as parcelas em três vezes. Você pode escolher essa forma de pagamento. E o valor do curso, quando eu iniciei em maio de 2021, era de 8.500 libras. Não tem diferença se é para um ano ou se é para dois anos. Então, se é full time ou part time, esse era o preço na época que eu comecei, tá? Acredito que tem algum acréscimo, é, ouvi dizer, depois do Brexit, porque eu paguei o valor para aluno europeu, né? 
que até então tinha essa, esse privilégio aqui, mas como a, o Reino Unido saiu fora da União Europeia, eu acredito que o valor agora vai ser o mesmo para todo mundo, o aluno inter, vai ser como aluno internacional. Então, como eu estou aqui como europeia, é, não faz mais parte do, da União Europeia o Reino Unido, então eu pagaria como aluna internacional normal, que tende a ser sempre mais caro, tá bom? E como foi que eu escolhi a universidade? Gente, eu tô muito feliz com a escolha da minha universidade, sério. Eu gosto muito do jeito deles, assim. E na época, como eu escolhi... E na época, o que, que eu fiz? Eu fui procurando todas as universidades que tinham em Londres é, com um valor acessível, né? Também tem umas universidades com 50 mil libras o valor do MBA. Mas eu escolhi... Pelo curso mesmo, fiz uma relação de todas as universidades que tinham com esse curso que me interessaria, vi a grade curricular, né, qual que era mais legal, qual que tinha mais a ver comigo, e tinha ficado entre duas universidades, a Middlesex University e a Anglia Ruskin University. E aí eu fui pro Instagram pra ver como essas duas universidades, elas se comportavam no Instagram. Pode parecer uma bobeira, né? Mas eu acho muito legal isso. E eu vi que a Anglia Ruskin University era uma universidade que tava sempre postando, eles têm vários IGs, sabe? Tipo assim, tem até de aluno internacional, e aí eles fazem vários quizzes, é, perguntando as coisas pros alunos. Então assim, eu, eu senti um environment que me acolheu muito desde o começo, sabe? Eu não tinha nem começado e eu já me senti muito parte daquilo com a interação que eles têm nas mídias sociais. E aí foi por isso que eu escolhi a Anglia Ruskin University. É muito legal e eu recomendo muito essa universidade, de verdade, eu tô gostando muito. Bom, então o vídeo foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais alguma pergunta que eu não respondi, mas que vocês queiram saber, deixa aqui pra mim nos comentários, que aí eu respondo pra vocês. E é isso. Não deixem de se inscrever no canal, curte muito esse vídeo e me acompanhe aqui no Instagram, tá bom?